শুভ সকাল হেমন্তের এই মিষ্টি সকালে বিজয়ের দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে বিজয়ের মাসে আপনাদেরকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শ্যামলী এশিয়ান টিভি নিয়মিত আয়োজন এশিয়ান তারকাটাতে প্রতিদিনের মতো আমাদের সঙ্গে থাকবেন একজন অতিথি আজ আমাদের সঙ্গে আছেন বিখ্যাত অভিনেতা সাদেক বাচ্চু অভিনেতার সঙ্গে কথা হবে আড্ডা হবে আর তার আগে জানিয়ে দিচ্ছি আজ এশিয়ান হাইলাইটসে কি কি থাকছে এশিয়ান টিভির পর্দায় চলুন এক নজরে দেখে নেওয়া যাক এশিয়ান হাইলাইটস প্রিয় দর্শক গরম এক কাপ চা হাতে নিয়ে আমার মতো আপনারাও নিশ্চয়ই উপভোগ করেছেন এশিয়ান হাইলাইটসে আজ কি কি থাকছে প্রিয় দর্শক সারাদিন থাকবেন এশিয়ান টিভির সঙ্গে সেই আশাই করছি আগেই বলেছি আজ আমাদের সঙ্গে অতিথি আছেন বিখ্যাত অভিনেতা এবারে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রাপ্ত সাদেক বাচ্চু ভাই বাচ্চু ভাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভালো তো থাকারই কথা ভীষণ আনন্দের সংবাদ যে আপনি এবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন আমরা সবাই ভীষণ আনন্দিত এই জন্য আপনার এই দীর্ঘ ক্যারিয়ারে এবারই আপনি প্রথম আমি যতদূর জানি যে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন তো সেগুলোর মিশ্র অভিজ্ঞতা সব কিছু নিয়ে আলাপ করব কিন্তু প্রথমেই জানতে চাচ্ছি আপনার এই যাত্রাটা কিভাবে শুরু হয়েছিল এই যে অভিনয় জীবনে কিভাবে আসা অভিনয় জীবনে আসা এটা একটা লম্বা গল্প আমি যখন ফাইভ সিক্সে পড়ি তখন আমি ধানমুড়ি থাকি তখনকার ঢাকা শহরের শিল্প সংস্কৃতির সাথে যারা সংশ্লিষ্ট পরবর্তীতে যারা এদেশের আপনার লিভিং লিজেন্ড অনেকে বেঁচে আছেন অনেকে চলে গেছেন আমাদের যারা প্রখ্যাত শিল্পীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে গানের অভিনয়ের কবিতার সাহিত্যের যেরকম সদরঘাটের দিকে ছিল বিউটি বোর্ডিং বলে একটা বিখ্যাত জায়গা যেখানে কবি শামসুর রহমান সৈয়দ শামসুর হ্যাঁ বিউটি বোর্ডিং এখনও আছে বিউটি বোর্ডিংটা তো তেমনি ধানমন্ডি হাতির পুরে ছিল শিল্প সংস্কৃতি সংশ্লিষ্ট লোকদের একটা আড্ডা তখন ডিআইটিতে ছিল টেলিভিশন ভবন আমি ওই ধানমন্ডি হাই স্কুলে পড়তাম তখন শাহবাগে ছিল আপনার রেডিও স্টেশন তো বুনিয়াদি গণতন্ত্রের আসর বলে তখন একটা অনুষ্ঠান হতো ভীষণ জনপ্রিয় মাতবর ভাই বলে নেজামতুল্লাহ সাহেব এই চরিত্রটা করতেন আর একজন নামটা আমার এই মুহূর্তে মনে নাই চলচ্চিত্রে মা হন নাই এমন কোনো নায়ক নাই রাজ্জাক সাহেবের মা হয়েছেন আয়সা আক্তার তো উনি করতেন ওই মহিলাদের একটা ক্যারেক্টার ভীষণ জনপ্রিয় ছিল তো সেই সময় নেজামতুল্লাহ সাহেব আমরা শিশুদের ছোটদের নাটক নাটকের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়লাম উনি আমাকে খেলাঘরের একটা অনুষ্ঠান হতো ছোটদের রেডিওতে সেখানে গিয়ে আমাকে নিয়ে গেলেন তখন আপনি বয়স কত তখন আমি এই তো তারপরে তো যাত্রা শুরু হলো পরিবারের পক্ষ থেকে ওই জিনিসটা নিয়ে উৎসাহ তেমন দেখানো না সেই সময় তো অনেকটা কঠিন ব্যাপার রক্ষণশীল ছিল সমস্ত কিছুই তো তারপরও আমার এই জিনিসটা চেপে বসলো তারপর লেখাপড়া আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম শেষ হলো এরপরে আমরা শিফট হলাম আমার বাবা ডাক বিভাগের একজন উদ্বোধন কর্মকর্তা ছিলেন আমরা একটা সরকারি বাসায় চলে আসলাম মতিঝিলে এখানে এসে আমি প্রকৃত অর্থে যিনি আমাকে আজকের এই সাদিক বাচ্চু হতে সাহায্য করেছেন তার নাম স্মরণ না করলেই নয় ওনার নাম হলো মোহাম্মদ আনিস পরবর্তীতে যখন সাতচল্লিশে দেশ ভাগ হয়ে এখানে চলে আসলেন তখন উনি মহিদিন সাহেবের কিছুদিন 
এবং কিছু কিছু অভিনয় করতেন মাঝে মধ্যে শখ করে মুখুরা রমণী বসীকরণ টেলিভিশনের নাম শুনেছি অনেক বিখ্যাত বিখ্যাত নাটকের একটাই ওখানে একটা অসাধারণ চরিত্রে উনি অভিনয় করেছিলেন তো যাই হোক আমি এই ভদ্রলোকের সান্নিধ্যে আসি তখন গণনাট্য পরিষদ বলে ওনাদের একটা সংগঠন ছিল আনসার ভাই নায়ক ছিলেন এবং উনি আমাদের টেনা সিনাসের বিটিভির যে শিল্পীদের সংগঠন সেটা জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন উনিও সেই গণনাট্য পরিষদের জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন মানে প্রতি মাসই নাটক প্রতি মাসই নাটক তখন শিল্প সংস্কৃতিতে এত একটা মানে কি বলবো সুতিকাগার এবং মানে স্বর্ণ যুগ বলা যায় স্বর্ণ যুগ ঢাকা শহর কৃষ্ণচূড়া গাছে ভরা লাল ফুল शिल्पीरा छेपे बापरे मन करें जहिरान छवि मुक्ति मैट्रिक पास कर আমরা মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনের সাথে জড়িত সংগঠিত করতেছি উত্তাল ঢাকা শহর সেই সময় জীবন থেকে নেয়ার মতো একটা ছবি বানিয়েছেন একটা ছবি আন্দোলন হতে পারে মানে কোন একটা আমি তো এমন কোন একটা ওকেশন দেখি না যখনই আমাদের যেগুলো ন্যাশনাল ওকেশন গুলো আসে ছাব্বিশে মার্চ ষোলো ডিসেম্বর জীবন থেকে নেয়া প্রতিবারই দেখানো হয় এবং এখনো আমি সময় পেলে একটু দেখি মানে দেখা ছবি তারপরে দেখতে এত ভালো লাগে এত ভালো লাগে তুমি দেখো না শ্যামলী দেখো এই এই জীবন থেকে নেওয়া একটা নামকরণ একজন পরিচালক একটা নামকরণ করেছেন একটা ছবির জীবন থেকে নেওয়া তো এই এই তো পৃথিবী প্রলয় পর্যন্ত জীবন থেকে নেওয়ার গল্প চলতেই থাকে তো সেই ছবিটা কিন্তু প্রথমে সেন্সার দেয়নি পরবর্তীতে এটা নিয়ে বিশাল আন্দোলন বঙ্গবন্ধু নিজে এটার মধ্যে হস্তক্ষেপ করলেন এবং হ্যাঁ তারপরে এই ছবিটা ওরা সেন্সার সার্টিফিকেট দিল মুক্তি পেল বাঙালি তো মানে জেগে উঠল তারপরের কথা বলিস সিরাজদৌলা মানে উজ্জীবিত করার জন্য এক এক করে ছবি এসেছে চলচ্চিত্রের মানুষ আমরা আরো অনেক গল্প শুনবো বাচ্চু ভাই ভীষণ ভালো লাগছে এই আড্ডা অলরেডি প্রিয় দর্শক দেখছেন জমে গেছে আমাদের শিল্প সংস্কৃতি আমাদের চলচ্চিত্র কথা বলবার জন্য আমাদের সঙ্গে আছেন আজ প্রিয় অভিনেতা সাদেক বাচ্চু আরো অনেক কথা হবে আড্ডা হবে আমাদের সঙ্গেই থাকুন নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি কোথাও যাবেন না मंत्रमुग्ध हुए कि शुरू कर गुटी गुटी पाए तो दीर्घ पथ चला तो सेक्टर अनेकगुलगुलगुल्पा এবং কারণ অনেকের কথা আমাকে বলতেই হবে তারপরে তো মতিঝিলে চলে আসলাম সেই মহান মানুষটির সান্নিধ্যে আসলাম মোহাম্মদ আনিস এবং এই নাট্য চর্চা আমার চলতে থাকলো থিয়েটার চর্চা থিয়েটার থিয়েটার সাথে মঞ্চে শুরু দেশ স্বাধীন হলো আহা স্বাধীনতার পরে আমি আমার আমার দিকটার কথাই বলি অন্য দিকটার যেমন চর্চা হয়েছে যেমন উন্মাদনায় সবাই কাজ করেছে নতুন স্বাধীন সার্বভৌম দেশে সমস্ত কিছু ভেঙে চুড়ে বিশৃঙ্খল করে দিয়ে গেছে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী কিন্তু নাটকের জায়গায় আমরা আমার আমি তখন বলবো মানে সেই সময় আমি মানে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করব সেই সময় যারা নেতৃত্ব দিয়েছে নাটক নিয়ে আব্দুল্লাহ মামুন আব্দুল আজিজ যিনি রাজশাহীর ভাষায় কথা বলেন এই মানুষটার কাছে আমি ভীষণ ভাবে কৃতজ্ঞ উনি আমাকে নিয়ে গেলেন রেডিওতে তো আমার রেডিওতে 
কাজ শুরু তো আগে শিশুবেলায় ছিল তো তখন নাটকে উনি নিয়ে গেলেন আমাকে তো নেতৃত্বে আমি নাটক করা শুরু করলাম তখন আমি মঞ্চে কাজ করি মতিঝিল থিয়েটার সার্কেলের সাথে আচ্ছা যেটার সাথে আমি এখনো জড়িত হ্যাঁ আমি দেখলাম ফেসবুকে সবাই আপনাকে উইশ করেছে হ্যাঁ 35 বছর এটার এবার পূর্তি হলো গত 10ই নভেম্বর তো আমাদের আরো দীর্ঘদিন ইচ্ছা আছে আমরা নিয়ে কাজ করব কারণ আমরা ওই রিলে রেসের মতো একজনের পর একজনের কাছে ব্যাটনটা দিয়ে দিচ্ছি সেটাই হওয়া উচিত এটাই হওয়া উচিত হ্যাঁ প্রজন্মের পর প্রজন্ম ওইভাবে বেঁচে থাকবে বেঁচে থাকবে এখন হচ্ছে আমারই লেখা একটা নাটক কালাকাল এই 24 তারিখে শো আছে মহিলা এই আমাদের কি বলে শিল্পকলা একাডেমির মূল হলে তো এখনো মনে করি যে শেখার জায়গাটা থাকতে হবে কারণ চর্চার জায়গাটা চর্চার জায়গাটা কারণ প্রতিনিয়ত আধুনিক প্রযুক্তি তারপরে বিশ্বায়নের এই যুগে এই আব্বা আমার দেশই তো কত চ্যানেল খুলে গেছে চ্যানেল না থিয়েটারেও তো আমাদের টেস্টেও পরিবর্তন এসেছে আমাদের সবকিছুতেই নতুনরা এত ভালো করছে এত সুন্দর সুন্দর প্রোডাকশন হচ্ছে যে দেখলে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যায় যে আগে সেই ধ্যান ধারণা নিয়ে বসে থাকলে না 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 এই এই জন্যই তো আমরা এখন নতুনরা শিক্ষক হয়ে গেছে আমরা ছাত্র হয়ে গেছি হ্যাঁ সেটাই কারণ সময়ের দাবিটাকে তো অস্বীকার করতে পারবো না নিতেই হয় তো নতুন ছেলে মেয়েরা যেভাবে যে প্রযুক্তিগত ভাবে বিভিন্ন ভাবে আধুনিক জিনিস এবং অনেক লেখাপড়ার মাধ্যমে যে প্রোডাকশন গুলি করতেছে আমরা যদি আগের ধ্যান ধারণা নিয়ে বসে থাকি হ্যাঁ সেই আপনার বিকাশ রায় ছবি বিশ্বাস সে আমাদের পাহাড়ি সোনাল সূর্যা সেন উত্তম আমাদের দেশের রহমান সবনাম এরা যারা ছিলেন তারপরে তারা ছিলেন একটা পথ দেখিয়ে গেছেন কিন্তু আমাদের আগে এই জেনারেশন হাত ধরে আমরা যারা সিনিয়রদের মধ্যে আছি আমি মনে করি যে আমরা এখন শিক্ষার্থী এই যে নতুনরা সব নতুন নতুন পথ দেখাচ্ছে ওদের প্রোডাকশনগুলি দেখি এই জন্য মঞ্চের সাথে জড়িত থাকি আর চলচ্চিত্রের জায়গাটায় আশঙ্কা কেন জানি না এটা খুব বেদনাদায়ক ব্যাপার যে আমরা ঠিক আগের মানে পর্যায়ে যে একটা সোনালি অধ্যায় আমাদের ছিল সেই জায়গাটার থেকে একটুখানি যেন আমরা একটা ম্লান হয়েছে ম্লান হয়েছে তো আমি মনে করি যে এটা তো সরলিতুর দেশ যেভাবে ঝাঁকে ঝাঁকে ছেলে মেয়েরা এই লাইনটাতে আসতেছে এবং নতুন প্রজন্মের কি বলে পরিচালক ক্যামেরায় কাজ করতেছে ড্রেস खुब फिर संगे দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর এশিয়ান তারকা কথন আড্ডা নিয়ে সঙ্গে আছেন অভিনেতা সাদেক বাচ্চু বাচ্চু ভাই ছিলাম যে আমাদের জেনারেশন কিভাবে আমাদের হাল ধরছে এবং আমরা সামনে এগিয়ে যাব সেই কথোপকথনে তো এই যে নতুনরা আসছে এবং প্রতিনিয়ত জায়গা করে নিচ্ছে এবং নতুন নতুন প্রোডাকশান দিচ্ছে আমাদেরকে মুগ্ধ করছে তা আপনার কি মনে হয় তারা কতটুকু টিকে থাকতে পারবে স্থায়িত্ব কতটুকু সাসটেন করতে পারবে কীরকম এটা একটা চমৎকার প্রশ্ন এই যে লংজিভিটি নিয়ে অভিনয় কারণ এরা আসছে সকালে আসতেছে বিকালে চলে যাচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে আসতেছে বানলাম এটা একটা সাধনার এটা একটা সাধনার জায়গা এখানে সময় নিতে হবে সময় দিতে হবে প্রাপ্তিটা তাৎক্ষণিকভাবে পেলে চাইলে হবে না কারণ রব্বুল আলমিন নিজেও বলেছেন যে তুমি কর্ম করে যাও ধৈর্য ধরো তোমার প্রত্যাশা থাকতে পারে প্রাপ্তিটা কিন্তু তুমি তাৎক্ষণিকভাবে পাবে না আমি যেদিন দেব সেদিনই পাবে তো যাই হোক তো মতিঝিল থিয়েটারের সাথে এইভাবে কাজ করতে থাকলাম মঞ্চে একই সাথে রেডিও একই সাথে আপনার ওই অন্য অন্য মাধ্যমেও কাজ করলাম অভিনয়ের সাথে সম্পৃক্ত থাকলাম লেখালেখি তো এমনি করতে করতে এক সময় টেলিভিশনে আমার একটা নাটক দেখতে এসেছিলেন সেই সময়কার বিখ্যাত একজন টেলিভিশন প্রযোজক ওনার নাম হলো আবদুল্লাহ ইউসুফ ইমাম 
তো উনি আমার অভিনীত নির্ভর যোগ্য গুজুবে প্রকাশ একক অভিনয় ছিল আমার সেটা মহিলা সমিতি বলছে সুন্দর সুন্দর নাম প্রতিটা নাটকের নামই আমাকে ভীষণ মুগ্ধ করছে আর এখন উনি সেই নাটকটা আমাকে অভিনয়ে দেখে ডেকে পাঠালেন ডেকে পাঠিয়ে উনি আমাকে বললেন যে তুমি কালকে টেলিভিশনে আসো তোমাকে আমি একটা সুযোগ দেব গেলাম টেলিভিশনে আমি তো একদম ভয় কাঁপতেছি স্টেজের থেকে টেলিভিশনের বাইরে মানে এর আগে নবকল্লোল এরকম আশরাফ জামান খান করতেন এরকম দুই একটা করেছি তেয়াত্তর চুয়াত্তরের দিকে ওই সময়টাতে হ্যাঁ তো উনি নিয়ে গিয়ে প্রথমে আমাকে একটা স্ক্রিপ্ট ধরিয়ে দিয়ে দিলেন তখন রোববারে হতো আপনার সাপ্তাহিক নাটক খবরও পড়তো মেয়েটা ওর নামটা এই মুহূর্তে আমার মনে পড়তেছে নায়িকার নামে খুব দুঃখিত উনি আমার নায়িকা ছিলেন আমি নায়ক হিসাবে ঢুকলাম টেলিভিশনে তারপরে তো একের পর এক প্রচুর নাটক আমার সাথে দিতি আমাদের ফিল্মে যিনি এত নাম করলেন সে দিতি কিন্তু প্রথম নায়িকা আমার সাথে টেলিভিশনে হ্যাঁ নাটকটার নাম ছিল ইমিটেশন সেটা ফখরুল আব্দিন দুলাল এটিএন থেকে বোধ রিটায়ার করেছেন সম্প্রতি উনি প্রযোজনা করেছিলেন তারপরে জি আনসারি সাহেবের নাটক শান্তা ইসলাম আমার সাথে প্রথম অভিনয় করেছিলেন আগে আসলে যেই নাটকগুলোই হয়েছে বা যারা তখন ডিরেকশনে ছিলেন আমরা তো বিটিভিতে প্রযোজনা করি মানে আসলেই মানে এখনো নাম ধরে ধরে সবাই বলে এবং ভীষণ ভালো লাগে আতিকুল হক চৌধুরী মানে এক একটা মানুষ তারপরে মুসা আহমেদ আসলে এই সব লিজেন্ডের ছায়াতলে ছিলেন বলেই আজকে আপনি এখানে বসে আছেন আমি কেন আজকে আমি যদি শ্রদ্ধার সাথে নাম নিতে যাই আমি বলতে হবে আমাকে রাইসুল ইসলাম আসাদের কথা আমাকে বলতে হবে আফজাল হোসেনের কথা আমাকে বলতে হবে আপনার এই যে আমি আগেও যাদের নাটকের যে সমস্ত গুণীজনদের কথা বলেছি ওনারা তখন নিয়মিত টেলিভিশনে অভিনয় করেন লাকি রামের কথা আসান আলী সিডনি সাহেবের কথা যার ছেলে এখন অভিনয় করতেছে তারপর কে আপার কথা কে চৌধুরী হ্যাঁ কার কথা বলবো আমি এই কথা বলবো আসলে সত্যি কথা বলতে আমাদের যেহেতু অনেক কথা শুনতে হয় শোনার ইচ্ছাটাও থাকে কিন্তু সময়ের ব্যাপ্তিটা কম থাকে বলে হয় না এখন আমি চলে যাচ্ছি আপনার সম্প্রতি যেটা ভীষণই আনন্দের খবর আমরা আপনি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন সেজন্য এশিয়ান তারকা কথনের পথে পক্ষ থেকে আপনাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা শুভাশিস কিন্তু জানতে চাইবো আপনার অনুভূতি কি না একটা পুরস্কার তো একটা শিল্পীকে অবশ্যই উজ্জীবিত করে এবং আমি সেইভাবে না নিয়ে ব্যাপারটার মধ্যে ভাবলাম এই রকম যে আমার এই দীর্ঘ কর্মময় জীবনে অভিনয়ের সাথে সম্পৃক্ততার সাথে অনেকেই প্রশ্ন করেছেন যে আপনি এত পরে কত বছর পর পেলেন আমি অভিনয় করি প্রায় চল্লিশ আটচল্লিশ বছর কত ছবি আমি করেছি প্রথম ছবি আমার রামের সুমতি শরৎচন্দ্রের সেটা নায়ক তারপরে মায়া মৃগু বলে একটা ছবি করলাম রামের সুমতি তো খুব ভীষণ সুন্দর আরে বাবা শরৎচন্দ্রের ছবি মায়া মৃগু তারপরে করলাম আপনার ভিলেন করলাম আপনার সুখের সন্ধানে এরপর তো কালজয়ী ছবি চাঁদনি নেইম শবনাজ আমি এতে শাম সাহেবের ছবি এবং তারপর তো ছবির পর ছবি ছবির পর ছবি এদেশে কলকাতায় তো এই যে এত বছর পরে আটচল্লিশ দীর্ঘ আটচল্লিশ বছর পরে আপনি পেলেন আপনার মানে কোনো আক্ষেপ আছে কোনো কষ্ট কোনো আক্ষেপ নাই কারণ আমি আগেই একটা কথা বলে গেছি যে সৃষ্টিকর্তা বলেছেন তুমি কর্ম করে যাও তুমি প্রত্যাশা করতে পারো প্রাপ্তিটা আমার হাতে তুমি কখন পাবে সেটা তুমি জানো না তো এইবার বোধ হয় উনি কবুল করেছেন জুরি বোর্ডকে আমি ধন্যবাদ জানাই তারা এইবার হয়তো মনে করেছেন সাদেক সাদেক বাচ্চু এই ছবিটাতে অভিনয় করার জন্য একটি সিনেমার গল্প আপনার আপনার অনেক ঝুলি অনেক সমৃদ্ধ আপনি অনেক দিয়েছেন আমাদেরকে আমি ব্যক্তিগত জীবনেও আপনার সঙ্গে অনেক অভিনয় করেছি ছিলেন আপনি তো সেখান থেকে আপনি জাতিকে অনেক কিছু দিয়েছেন এবং হয়তো এবার সম্মাননা পেলেন কিন্তু আপনি সবার মনের মনে কোথায় বেঁচে থাকবেন চিরজীবন আপনার কর্মের মাধ্যমে আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি বাচ্চু ভাই যদি আমাদের এশিয়ান তারকা আড্ডার দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনি কিছু বলতে চান বলতে পারেন না দর্শকদের প্রতি তো আমার শুভেচ্ছা ভালোবাসা অভিনন্দন থাকলো আজকে এশিয়ান টিভি আমাকে যে সম্মাননা প্রদান করলেন সেই জন্য এশিয়ান টিভি কর্তৃপক্ষের কাছে আমি 
কৃতজ্ঞ আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ এবং আমার এই ক্যামেরার পেছনে যে ভাই ক্রুরা কাজ করছেন তাদের প্রত্যেককে আমি শুভেচ্ছা জানাই ভালোবাসা জানাই এবং আমি দর্শকদের শেষবারের মতো এইভাবে বলবো যে আমরা চলচ্চিত্রটাকে নিয়ে এখনও অনেক আশাবাদী প্রতি সপ্তাহে দেখেন আপনার ছবি রিলিজ হচ্ছে হয়তো হল টলের অবস্থা ওইরকম ভালো না এবারকার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজে বলেছেন যে উনি অনুদানের টাকা ডাবল করে দিয়েছেন এক কোটি টাকা করে দিয়েছেন এবং বলেছেন যে অনুদান প্রাপ্ত ছবিগুলো হলেও রিলিজ করতে হবে অ্যাট দ্য সেম টাইম প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টে উনি ডিজিটাল সিনেমা হল তৈরি করার তাগিদ দিয়েছেন এবং এই জন্য যত রকম সহযোগিতা করা দরকার করেছেন তো আমাদের যে সোনালী অতীত ছিল এখন হয়তো একটা দুঃসময় যাচ্ছে আমাদের প্রত্যাশিত যে সময়টা সামনে আসতেছে সেটা সোনালী যুগ আসুক ইনশাআল্লাহ খুব তাড়াতাড়ি চলে আসবে অনেক সিনেপ্লেক্স হচ্ছে অনেক ভালো ভালো ছবি হচ্ছে এবং আপনাকে কিন্তু আমরা চাই আপনি আরো সুদীর্ঘ পথ আমাদের সঙ্গে থাকুন আল্লাহ যদি হায়াত দরাজ করে সুস্থ সুন্দর দীর্ঘ হায়াত পান সুপ্রিয় দর্শক এশিয়ান তারকা আড্ডা থেকে নিয়ে নিতে হচ্ছে আজকের মতো বিদায় আমরা শুনলাম আমাদের প্রিয় অভিনেতা সাদেক বাচ্চুর কথা এবং বুঝলাম যে ধৈর্যই মানুষকে ধৈর্য কর্ম এবং একাগ্রতা মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে অনেক দূর প্রতিদিনের মতো থাকবেন আমাদের সঙ্গে আগামীকালও সেই প্রত্যাশায় আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আমি শ্যামলী শুভ বিদায় দিনটি শুভ